Agnese e Simone mi perdoneranno se riassumerò le loro bellissime, bellissime parole in un paio di espressioni. Ciao mamma. Um, Agnese va in bicicletta. Simone mangia poca carne. Agnese e Simone cambiano il mondo tutti i giorni. Eppure non se ne rendono conto. Io sono Sofia, ho 23 anni e parlo di clima, crisi climatica, divertentissimo. So che per stare su questo palco c'è bisogno di mandare un messaggio. E quindi ho pensato, io ve lo dico, voi lo assimilate un attimo, e così poi dopo andiamo avanti con calma. Quattro chiacchiere in compagnia. Il messaggio è non sottovalutate il potere che avete di cambiare il mondo. Non mi importa quanto pensiate che i problemi dell'universo siano troppo grandi per voi, non mi importa quanto pensiate che voi siate troppo piccoli per risolverli. No. Ogni giorno cambiate il mondo. Ogni scelta che fate, ogni decisione che prendete, influenzano la società di oggi, cambiandola o mantenendola. E se trasferiamo questo concetto alla sfera climatica, ogni azione che facciamo, ogni decisione che prendiamo, influenza il clima, in positivo o in negativo, il clima che viviamo oggi. Attenzione però a non cadere nella colpevolizzazione dell'individuo. La crisi climatica non è colpa nostra. A meno che non ci sia il proprietario o la proprietaria di un'azienda del fossile in sala, allora possiamo stare tranquilli. Nessuno di noi è colpevole del collasso ecosistemico. Detta così, aiuto, sembra veramente ehm, allarmista. Eppure è così. Ci sono vari studi che mostrano che ci sono 100 aziende al mondo, che sono aziende dei combustibili fossili, quindi gas, carbone e petrolio, che dall'88 fino ad oggi hanno prodotto il 71% delle emissioni globali industriali. Capite? Quindi 100 producono il 71%. Tutti noi produciamo una piccola, piccola parte del resto. Ora, come cercare di colmare questo divario? Noi possiamo... Le, le aziende del fossile sono la causa della crisi climatica, noi possiamo per caso essere la soluzione? Sì, sì, più o meno. So che magari qualcuno si è posto la domanda, ma io cosa posso fare per il clima? Ebbene, io studio anche questo. Le aziende del fossile hanno tutte in comune alcune cose, che sono devastazione ambientale, sfruttamento e mancanza di rispetto della, eh, delle persone e delle zone dell'ambiente in cui si svolgono le loro attività, e infine l'accumulo insostenibile di capitale. Noi davanti a questo cosa possiamo fare? Come dicevo, lo studio, e lo studio a Copenaghen, in Danimarca, eh, lassù, dove c'è veramente poca luce, veramente, veramente, veramente freddo. E, diciamo che vado avanti, la mia vita si scandisce uh, tra pane nero e grafici. C'è un grafico per tutto, per tutto. Volete sapere qual era il clima 65 milioni di anni fa? Boom, c'è un grafico. Volete sapere qual è la relazione fra aumento della temperatura globale e concentrazione di anidride carbonica in atmosfera? C'è un grafico anche per quello. È una domanda che ci facciamo probabilmente tutti i giorni quando ci alziamo la mattina. Ma chissà qual è la relazione fra temperatura e CO2. E quindi ho pensato, facciamo che faccio un grafico anche per i miei interessi. Ok? Indubbiamente mi piace molto lamentarmi, e mi piace molto lamentarmi del buio che c'è in Danimarca. Una cosa come... 20 ore al giorno, se va male, 24. Un'altra cosa che amo fare è l'attivismo per il clima. Salvare il mondo, lotta climatica, giustizia sociale, quelle, quelle cose lì. E un'altra cosa che mi piace fare, che so che porta un contributo enorme all'umanità, è cercare e trovare le foto di gattini più belle su internet. Pur questa cosa mi recchi una gioia infinita. Bellissimo, bellissimo. Quello che faccio nella vita, e 
diciamo, passo il più tempo a fare è parlare di crisi climatica. Già. Parlo di crisi climatica sui social, agli eventi, alle conferenze, ma soprattutto su Instagram e TikTok. Lo so, un'esperta che parla di crisi climatica su TikTok. Molto autorevole, devo dire. Ehm, eppure, eppure, ne parlo, e ne parlo anche tanto. E la cosa curiosa è che io i social li detesto, li odio profondamente con tutto il cuore, perché ti ossessionano, ti sfiniscono, ti mettono ansia, l'ansia di dover creare un contenuto di qualità su una piattaforma che non dà valore al contenuto. Però lo faccio, lo faccio perché ce n'è bisogno, perché non possiamo continuare a sentire che l'alluvione nelle Marche è stata causata dalle forti piogge, no, è crisi climatica. Non possiamo continuare a sentire che parte dell'Europa brucia per il gran caldo, no, è crisi climatica. Non possiamo continuare a sentire siccità, effetto caldo, no, è crisi climatica. C'è bisogno di parlare di crisi climatica. E quindi questo è quello che faccio, in 60 secondi. In 60 secondi parlo delle sfumature della crisi climatica, tutto ciò che spesso non prendiamo in considerazione, questa mancanza. Eh, quando non prendiamo in considerazione queste piccole, piccole cose, pensiamo che la crisi climatica non ci riguarda, non ci toccherà, è qualcosa che non si può risolvere, perché alla fine è il naturale corso delle cose. Sarà quel che sarà. Sbagliato. Più o meno su tutto, su tutto. La crisi climatica non ci toccherà. C'è del ghiacciaio, strage di turisti sulla marmolada. Effetto caldo, dicono. È crisi climatica, dice la scienza. Non possiamo farci niente. La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Curioso, 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Sarà quel che sarà. La pagina è bianca. Il futuro non è scritto. Il futuro non è scritto, e noi forse se ci guardiamo da qualche parte in tasca, in borsa, nelle bellissime borsine che vi hanno dato, forse addirittura già in mano abbiamo una penna con cui possiamo scriverlo. Perché la crisi climatica è risolvibile. Noi possiamo risolverla. Basta agire. Una parola così piccola, eppure così potente. Agire. Chi è che agisce? Agnese e Simone. Tutti i giorni. O quando possono. Sui social, sapete, mi seguono circa 70.000 persone. Un discreto numero, e per cui sono estremamente grata e riconoscente. E sono 70.000 persone come Agnese e Simone. O potenzialmente come Agnese e Simone. Che tutti i giorni cercano e cambiano il mondo. Agnese cambia il mondo tutti i giorni andando in bicicletta e non rendendosene conto. Fa parte di quelle migliaia e migliaia e migliaia di persone che vanno in bici e di conseguenza chiedono indirettamente o direttamente a governi, amministrazioni locali, chiunque, di fare più ciclabili, di dare più spazio alle persone e meno spazio alle macchine, più spazi verdi, più spazi liberi, più aria pulita e sono tutte cose che man mano arrivano, man mano arrivano chiedendo direttamente o indirettamente. Il circolo virtuoso potrebbe andare avanti quasi all'infinito. C'è uno studio molto interessante che ci dice che se noi tutti, chi può, andassimo in bicicletta, dimezzeremmo la nostra carbon footprint, praticamente la nostra impronta di carbonio, quello che noi emettiamo ogni giorno, ogni anno, nella nostra vita, in termini di emissioni, no? Avete presente quel 71% delle 100 aziende era la loro impronta di carbonio. La nostra è infinitamente infini, vabbè, piccola rispetto alla loro. Eppure, noi andando in bicicletta, facendo un piccolissimo gesto, potremmo dimezzarla. Un altro studio ci dice che se sostituissimo un tragitto di due km e mezzo in bicicletta, un tragitto che solitamente facciamo in macchina, riusciremmo a risparmiare in un anno 700 milioni di tonnellate di anidride carbonica. 
Che numero è? È la quantità di anidride carbonica che viene emessa da Italia e Francia messe insieme. La prima volta che Italia e Francia sono effettivamente messe insieme. Un'azione così piccola, così piccola, ha un impatto enorme in un anno. Ma c'è chi può, non può andare in bicicletta. Quindi, vediamo come cambiare il mondo in meglio, anche non andando in bicicletta. Ci sono veramente tante, 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 tante azioni che si possono fare. Vi potrei dire seguire una dieta vegetale, muoversi in bicicletta, efficientare casa, informarsi quotidianamente, volare veramente pochissimo. Però ce ne sono anche alcune che sono particolarmente interessanti e spesso sottovalutate, o almeno certe volte non se ne parla. Ad esempio, sapevate che forse la vostra banca investe sulla crisi climatica? Ma in che senso? Nel senso che dovremmo iniziare a investire bene. C'è eh, questo report che ci dice che ci sono delle banche al mondo che sono estremamente collegate all'industria dei combustibili fossili. Qua dentro c'è tutta la lista, ci sono anche due italiane. Banking on climate chaos, quindi fatturare sul caos climatico. Un'altra azione che è fondamentale è appellarsi ai governi chiedere ai governi di fare la transizione. La transizione vuol dire decarbonizzare totalmente il sistema, più ciclabili, più energia pulita, più infrastrutture, più trasporti, e trattare la crisi climatica come una vera crisi. Ci sono infiniti modi, anche qua, di chiedere cose ai governi. Uno di questi è votare. Bene. Votare governi, persone, che vogliano trattare la crisi climatica come una vera crisi che siano disposti ad agire per il clima e non necessariamente per il capitale. Un altro modo per chiedere ai governi cose è scendere in piazza. Scendere in piazza con Agnese, scendere in piazza con Simone, scendere in piazza con i migliaia, 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 milioni di ragazzi e ragazze e persone che sono scese in piazza negli scorsi tre anni e che hanno cambiato il mondo. Quella tutela dell'ambiente dell entrata in Costituzione, per quale motivo è avvenuto? Per loro. Per loro. Per loro che chiedono ogni giorno di tingere il loro futuro, il nostro futuro, di verde e non di nero, come il carbone. Sapete, per risolvere la crisi climatica non abbiamo bisogno di perfezione. Abbiamo veramente solo bisogno di azione. Solo di azione. La perfezione non esiste. No. Quello che possiamo fare è fare piccoli passi di consapevolezza che servono a noi e a chi ci sta attorno. Diffidate di chi vi dice non sei perfetto, non sei perfetta. Diffidate di chi vi dice che la perfezione effettivamente esiste, diffidate di chi vi fa sentire in colpa di non fare abbastanza. Ognuno di noi può fare qualcosa. Ogni azione conta, seppur imperfetta. Ogni azione. Perché alla fine uno più uno fa marea. E le maree non possono essere fermate. Noi possiamo essere marea. Buona crisi climatica a tutti. Applausi. Grazie.